Все эти доводы, почему заблокировали ЖЖ, мне чем-то вот этот ролик напомнили. Заявления уж больно такие же непостоянные. Ну, Райка, а ты ошибалась. Мой пятый iPhone, оригинал, он настоящий. Даник, я же сказала, это фейк. Нет, не фейк. Смотри, как он умеет. Уаля! Даник, верни меня на место, ты что делаешь? Видала, как он умеет? А ты говоришь фейк, фейк. Что это было вообще? Ну, это был планкинг. Новый тренд в сети. Планкинг? А ты о нем откуда узнал? А мне Таня рассказала. Хочешь, посмотрим ее сюжет? Давай. Ну, мы собрались э, все вместе, чтобы повеселиться, мы вот часто это делаем. У меня вообще все супер. Алматы, Арбат. Обычное воскресное утро. Вроде ничего удивительного, здесь часто собирается молодежь. Но то, что сделают эти ребята минутой позже, заставит обернуться даже самых равнодушных прохожих. Кто-то сразу стал оглядываться по сторонам. Не захват ли, руки по швам. Другие сослались на лень матушку. Безделье-то чего доводит. Третьи и вовсе перепугались и стали помогать. И только появившийся из ниоткуда фотограф рассеет эту панику. Голову не вот так. Раньше он делал снимки на память, сейчас искусство ради. На мир сквозь объектив фотоаппарата Вячеслав смотрит уже 7 лет. Сначала это был полароид, затем обычный пленочный и вот сейчас полупрофессиональный. Люди не забываем, руки по швам и все лежим, не двигаемся. Хватит смотреть на меня. Для фотографа прежде всего нужно определиться, для кого он снимает. Я предпочитаю снимать для молодых людей, ну не совсем молодых, но скажем лет 20, молодежь. Современная, потому что за ними будущее, за нами будущее. И нужно снимать то, что интересно молодежи, это по большей части именно современные тенденции. В его комнате все просто. Минимализм, за ним тоже будущее. Несколько снимков, пособий и ноутбук для обработки фотографий. Слава нигде не учится и не работает. Перебивается случайными заказами. Что удивительно, берется за все, кроме фотосессий. Я зарабатывал одно время деньги, но я довольно быстро понял, что когда ты получаешь за это деньги, ты начинаешь снимать одинаковые шаблонные снимки и все творчество, все искусство, фотография, оно съеживается до именно выжимания денег из клиентов. По карману, конечно, ударило, зато виртуальный кошелек – это его сайт, никогда не пустует. Деньги, а здесь-то количество просмотров, берется ходкой. А главное, совесть перед собой и чиста. Самое главное правило – быть на волне модных тенденций. То, что интересно сегодняшним людям. Демотиваторы, мемы, оулинг, клевитация С недавних пор на волне и загадочный набор цифр. Я даже не знаю. Просто кладут голову в магазин, в камера. Я вижу смысл только в особенно жаркие дни. Что нового творится в мире, он сразу отрабатывает на казахстанцах. Руки по швам, голова опущена вниз, носочки вытянуты. Это простая поза, новое увлечение молодежи во всем мире. Себя они называют планкерами. Безусловно, это глупо, но главная идея – это показать людям, что э, мы все, что мы не делаем, оно все равно выражает нашу индивидуальность. Пуль из разряда «Чем бы дитя не тешилось, так бы и осталось сетевой забавой». Но на снимках стали мелькать и дети, и люди постарше, и даже пенсионеры. Не совсем понятно увлечение стали освещать в социальных новостях. В интернете появились многочисленные инструкции по... И ролики, чем это может закончиться.
Десятки отзывов, сотни просмотров, тысячи улыбок. Ради такого адреналина модели готовы на что угодно. И на знаках висеть, и супермаркеты оккупировать, и рисковать на дорогах. Говорят, это искусство. Пусть и альтернативное. Посмотреть фотографии и включиться в обсуждение можно в любой из социальных сетей. Группы эти открытые, попасть в них может любой желающий, вне зависимости от места проживания и возраста. Эта анкета так бы и затерялась в сообществе, как и десятки других. Стандартная для группы «Аватарка», да и еще не так много людей. Если бы не имя в заголовке «Эктон Би», его так часто слышали в выпусках новостей. Здравствуйте. Сегодня рано утром первой жертвой новомодного увлечения планкинг стал Эктон Билл. Австралия. Небольшой район города Брисбен. Теперь о нем знает каждый планкер. А эта гостиница стала меккой для журналистов. 18 мая, делая очередную фотографию в стиле планкинг, с этого перила сорвался парень. Такая с виду безобидная забава стоила жизни. Ему и не исполнилось 20 лет.